ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എനിക്മ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിയ വലിയ വലിയ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളും അതിൽ കൂടെ കടന്നു ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകണം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കവാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവൻ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഹസ്ബൻഡ് ടിക്കറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ബുർജ് ഖലീഫ കണ്ടു നല്ല ഹൈറ്റിൽ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരും കടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ടോ ക്ലോക്ക് ടവർ ആണ് ക്ലോക്ക് ടവർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പിസ ടവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊളോസിയം ഓഫ് റോം ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ആണ് തൊട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് ബലൂണൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ബലൂൺസൊക്കെ അയാളെ കയ്യിലുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മറ്റേ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടുന്ന് പതുക്കെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കൊളോസിയം ഓഫ് റോമാണ് കണ്ടില്ലേ കൊളോസിയം ഓഫ് റോം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇഫൽ ടവർ ആണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ സിഡ്നി ആണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരറിയില്ല അതാണ് കാണിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒക്കെ അവർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട അത്ഭുതം തോന്നും ശരിക്കും ഒരു വണ്ടർലാൻഡിൽ പോയൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മരപ്രഭു ഉണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഒരു മരപ്രഭു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇനി നമ്മൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിലൊക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആൾക്കാരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടും ഓരോരോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ട എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അവർ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ താജ്മഹലാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെ അതേ സെയിം രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പവലിയൻ ആണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പങ്മി പങ്മി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബ്രദർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന്
കുവൈത്തിൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിങ് എന്താ പറയുക മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ലേ അതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് കണ്ട കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കുറേ കൺട്രികളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ഒരു കവാട് മറ്റേ എന്താ പറയുക ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കവാടൊക്കെ ഒരു വെൽക്കം ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ താജ്മഹലിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിലിടയിലായിട്ട് വരുന്നവർ വരുന്നവരെല്ലാം സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മനോഹരമായ എന്താ പറയുക ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും സെൽഫിയും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ നടന്നു ഞാനും മോളും നടന്ന് പതുക്കെ നടക്കുകയാണ് പത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഒരു പത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ തോന്നി കണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതുമൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാവാത്ത കാരണം അങ്ങനെ ലൈറ്റൊന്നും കാണില്ല കുറച്ചും കൂടി ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണും അപ്പം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തുർക്കിയുടെ മുന്നിലാണ് തുർക്കി പവലിയൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുകളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അടുക്കിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെയിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ല വെളിച്ചം അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മുകളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്ന് വന്ന ഭാഗമാണ് ആ കാണുന്നത് മുകളിൽ ബാക്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നടന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ കണ്ട മറ്റേ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ തുർക്കിയുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തുർക്കിയുടെ പവലിയനാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുർക്കിയുടെ ഐറ്റംസും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാം തുർക്കിയിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും മെയിനായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് കൂടിയാണിത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് എഴുതിയത് കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് ഇടാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് എഴുതി ഈ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തിരക്കാണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ടെഡി ബിയേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഞാനും മോള് ചെറുപ്പത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്ന് തോന്നുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഞാനും മോളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു
കുട്ടികൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെഡി ബേസിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അവർ കളിക്കുന്ന ടെഡി ബേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഓടി വന്നിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പൗലിയൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ പൗലിയൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മെയിൻ എന്തോ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവർ മുന്നിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത കാരണം അവിടുത്തെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ട്രീ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഭയങ്കര വലിയ ബോക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സൊക്കെ നല്ല ഹെവിയാണ് നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുമേ ലൈറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇരുട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് യു എ യുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് യു എ ഇ പൗലൈൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ ഒരു കൾച്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു യു എയുടെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചർ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ദുബായ് ഫ്രെയിം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബോക്സ് പോലെ കാണുന്നില്ലേ അത് ദുബായ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പം ദുബായിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ പൗലിയൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈജിപ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്കൊക്കെ പോകും പതുക്കെ പതുക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ലൈക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ചെറിയ ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ലൈക്കിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ആ റെഡ് കളർ ഉള്ളതില്ലേ അതാണ് യമൻ യമൻ്റെ പൗലിയനാണ് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈ ഇറാൻ്റെ പൗലിയനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈജിപ്ത് അതൊരു പഞ്ചാബി വില്ലേജ് ആണ് നോക്കൂ ലൈക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ബോട്ടിൽ യാത്ര കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈക്കിലൂടെ അവർ ചുറ്റി കറക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത് ബോട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബോട്ട് യാത്ര വളരെ പതുക്കെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബൾബൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ ബൾബൊക്കെ അവർ കത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈക്ക് നല്ല ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണും നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ അടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ബോൾ ബോൾ പോലെ മുത്ത് മണികൾ പോലെയുള്ള നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും രാത്രി ടൈമിൽ ഈ ലൈക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല എടുത്തും പതുക്കെ പതുക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇരുട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രീമിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇരുട്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റായി തുടങ്ങി നല്ലവണ്ണം ആകാശമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു സൺസെ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നോക്കി ആകാശത്ത് കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ബ്രദർ എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തും
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പം ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവരും വന്നവർ വന്നവരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ലോണം ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ട്രീ ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കൻ പൗലിയനാണ് കാണുന്നത് കണ്ടില്ല സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഒക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പൗലിയനാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മിഷൻ സ്പീഡ് ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഷോയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ടൈം ഉണ്ട് കുറച്ചു ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വന്ന വഴി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇവിടെ നല്ലോണം മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബഹളം കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം വീഡിയോസ് അധികം വോയിസിൽ സംസാരിച്ചാലും ഒന്നും കേൾക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഡാൻസൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേജ് ഷോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ നല്ല നല്ല ഡാൻസുകളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് കാണാം ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിലിരുന്നിട്ടാണ് ഡാൻസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാൻസ് കണ്ട് എൻ്റെ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ സാനിറ്റൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ഡാൻസ് ആകുമ്പത്തിന് വീണ്ടും ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കും വീണ്ടും എനിക്ക് പോവും വീണ്ടും വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഡാൻസൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കുറേ നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണമായി അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഡാൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് അടുത്ത വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റാച്യു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇനി നമ്മളവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പോവാണ് നല്ല മനോഹരമായൊരു മരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രീ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു ട്രീ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഒരു സ്ലഷ് ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പം മോൾക്ക് സ്ലഷ് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ് വാങ്ങാനായിട്ട് ബ്ലൂ വേണ മോൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബ്ലൂ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് മാമൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ് സ്ലഷ് മോൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ വാങ്ങിയതാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഈ തണുപ്പിലും ഈ ഐസാണ് ഭയങ്കര ഐസായിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് സ്പീഡ് ഹാൻഡ് ഷോ കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഉണ്ട് ഓരോ ടൈമിലാണ് ഷോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നല്ല വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല കളറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നോക്കി എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ വർക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കാണി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഷോ സൂപ്പർ എന്താ പറയുക മിഷൻ സ്പീഡ് ഹണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ ഷോയാണ് എല്ലാവരും ഇത് കാണണം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഷോയാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് എഴുതിയുള്ളത് ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വന്ന എല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സെൽഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും കാരണം വന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ വാട്ടർ ഷോയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ ഷോ കാണുന്നത് മനോഹരമായ കളറുകൾ കൊണ്ടാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചേരം ഞങ്ങളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാവരും കാട കുറച്ചേരം മോള് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മുന്നോട്ടത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി കാണാം
പറയുന്നത് ഒരു ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മിനി കൂപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു മിനി കൂപ്പറാണ് അതുമാ ഫുൾ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ഷൈനിങ് ആണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല തിളങ്ങുന്നുണ്ട് കിടന്നിട്ട് മിനി കൂപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മിനി കൂപ്പർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും മിനി കൂപ്പറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാനല്ലേ നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കാറ് കാണാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഒരു ഗെയിം വെച്ചു ഒരു ബനാന ഗെയിമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാർഡ് കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം ഗെയിം കളിച്ച് നമ്മൾ ആ ബോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബനാന സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ കളിക്കണത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിം അങ്ങനെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരു ഹസ്കിയും ഒരു പകിനൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല ലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാർണിവലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിക്കാം പിന്നെ വലിയൊരു ജോയിൻറ്റ് വീലുണ്ട് അത് നമ്മൾ കയറാം അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത്ര ഹൈറ്റാണ് അതിന് അതുപോലെ ഓരോന്നിലും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറി കളിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ വലുതാണ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ വീല് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മാമനും മോളും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും അപ്പം മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതോ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ പോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാമനെ ആയിട്ട് അതാണ് മാമൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ദ ഗ്ലോബൽ ബ്രിഡ്ജിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇതാ കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾ വഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരോരുത്തരേക്ക് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാലാണ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തുന്നത് നല്ല പത് ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കൊക്കെ പോവുക പിന്നെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റ താഴത്തേക്ക് ഒറ്റ വരവാണ് നമ്മളെ തലയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങണ പോലെയാണ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയതൊന്നും വരില്ല അപ്പം ആൾ ധൈര്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയാലും ഇറങ്ങി വന്നാലാണ് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് വന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജീവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം അതായത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മോൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗെയിമാണിത് അപ്പോൾ 
അപ്പൊ മോള് ഐഫോൺ ലെവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കീ പോണത് കണ്ടില്ലേ അവിടേക്ക് അവിടെ ഐഫോണിന്റെ ബോക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐഫോൺ ഉണ്ട് ആ കീ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സ് താഴേക്ക് വീഴും അപ്പൊ നമുക്കത് എടുക്കാം നമുക്ക് സ്വന്താക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ഗെയിം അപ്പൊ മൂപ്പരാൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം ആണത് പക്ഷെ ആൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു നമ്മളെ പാവലിയൻസ് എല്ലാം നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് ഇപ്പം ഇത് ഈ നിൽക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കാണാം ഒരുപാട് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളോളം അതായത് നയൻറ്റി കൺട്രീസോളം ഒറ്റ പ്ലേസിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരു നമുക്കൊരു വണ്ടർലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയൊരു ഫേ ഫീലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആവും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അത്രയധികം കൾച്ചറും ഓരോരോം രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൾച്ചർ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമാണ് കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ ധാരാളം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ല മനോഹരമായൊരു പ്ലേസ് ആണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 എല്ലായിടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൗലിയനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഹോട്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ട് ചിപ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ ഹോട്ട് ചിപ്സ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇത് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് നീ പോക്ക്
ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പൗലിയൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയാതെ നിന്ന് പോകും അവിടുത്തെ ഭംഗിയും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അവിടുത്തെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ നിന്ന് നിന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിപ്സ് കിട്ടി അപ്പം അതൊക്കെ മേടിച്ചു പതുക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളവിടുന്ന് അത് അവിടുന്ന് ഹോട്ട് ചിപ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പതുക്കെ നടക്കാണ് മുന്നോട്ട് അപ്പം സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതും വേറെ വേറെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗലിയനാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഏകദേശം ഒരുപാട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനാണ് ഇത് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായപ്പോൾ ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്
safety matters. Thank you.